Hi everyone, my name is Rupinder Kaur and in this lesson I am here with the vocabulary Chedi ki tusi use kar sakde ho writing, speaking, wherever you want Chai task 1 to karo, task 2 to karo, ya apne speaking module de vich So let's start Ek uch words se jo common saan ho aise topics cho mil jande ya speaking cho bhi mil jande ya And the first one is parents Students are the parents of the parents because they don't have any other words and the word here could be guardians and progenitors Second word is large Now I have a huge large word so it will be a word but particularly large the synonym is used So I will use a massive word so it will not be inappropriate so large is the place where huge, enormous and immense word suitable so try it in the three words there is no other word instead of large then is viewpoint viewpoint means that opinion so it could be perspective stance or to see simple then it will be in my opinion then instill in a single L and R and double and R it depends on the noun used or as a noun used or as a verb then Either the synonym to see like something that is to give skills means to put in something then inculcate Inculcate means again to instill something in a person like JCK schools inculcate good hobbies in children The okay is inculcate kar dea on the which pond dea that makes it a habit Then amenities means facilities and provisions then is yield, yield means out of, output of something that is to provide and to offer simply provide in your offer with to see like depending upon the sentence owing to means because of or on account of ek e the horvi word hai that is due to but again it is very common ho janta hai so best hai ki to see inna din nal jau like owing to di jaga ki likho because of ya fir on account of right Next is solve और इस आनु कित्थे हो दा problem solution ऐसे देवे चावा या सानु साडा opinion पुछ दे how can you do this so आप कह सकते हैं I believe it could be solved by so solve दी जगह तो उसी की लिख सादे हो curve, combat and tackle words तो उसी होर भी पास आदे हो whatever you feel like but सानु formal and informal words आते आन रखना पहन्दा so these are the words that are formal so you can write in your writing so it will be a scorely positive impact rather than negative so let's move to other list next is reduce we can write it as alleviate or mitigate next is undeniable again we have an asset topic which we have means irrefutable so if you paraphrase it undeniable we can write irrefutable Residents means inhabitants or dwellers. Did the city residents, urban dwellers, yeah, urban inhabitants. Then thrive means flourish, to grow and prosper. Then ignore, no kistra lik sakdeya, overlook. Can be ignored, can be overlooked. Squander means waste. And particularly, a scene of time or money le use kar diya. Like wasting of time, squandering time, wasting of money, squandering money. Then cater means serve. Useless means futile, unnecessary, and redundant. Then interrupt the le, stop, hinder, impede, hamper. Particularly, जब तुसी growth दी गाल कारण hindering the growth, hampering the growth या development जिस तरह ना भी थोड़ा question आया तुसी word ना लेते sentence बनो ना hinder, hamper ये बहुत ही commonly इसे use कर दिया but it's a part of vocabulary stop and impede थोड़े काट use होते हैं for interrupt and the next words are है ना means happening or occurrence basically it is an event or an approach that is used in the world it is used in the world next is interesting very common word then the word is fascinating and intriguing these two words instead of this you can use in the world to raise your band score next is attracted towards lured by or tempted towards one thing to keep in mind Lured towards नहीं होगा, tempted by नहीं होगा। Try करो कि ऐसे set चीज़ करो। 
lured by and tempted towards means attracted towards then attractive means prepossessing appealing and alluring then other which one jo marji word to no easy lagge likh sakde ho but make sure spellings galat na ho then aspect means face it or side iti jagah mein face bhi likh sakde si but again bahut common ho janda so face it is a high level word for aspect difficult means arduous or strenuous enthusiasm just and zeal suppose ek baar likhta we want one more time then it would be energy and excitement happy means ecstatic exuberant elated for rigorous ए पर्टिकुलरली उदो यूज करना जो अं किसी पनिशमेंट या रूल्स की गल कर रहे हैं सो ये वर्ड्स अं यूज कर सकते हैं फॉर हार्ड एंड स्ट्रिक्ट मीनस हार्ड पनिशमेंट न रेगरस यूज कर सकते हैं या रेगरस न फिर हार्ड चेंज करके यूज कर सकते हैं एंड अदर वर्ड्स आर सफिशेंट मीनस एडिकुएट मॉडर्न मीनस कंटैपरी टूडेज लिखना अवॉइड करो क्योंकि यह बहुत कॉमन होंगे क्वेश्चन के भी दिता हूँ सो बैटर नॉट टू यूज दैट ट्रेडिशनल कन्वैनशनल यू कैन ईवन यूज वर्ड ओल्ड स्कूल बट अगेन रिपीट ना करो सो सिर्फ यही करो जो एक बार फिर तो जरूरत पै जाए यू कैन राइट ओल्ड स्कूल टॉलरेट मीनस बीयर स्पैलिंग ध्यान न लिखे उसे एनज्योर एंड सफर कंपलसरी मीनस नैसैसरी मैंडेटरी दैन बिहेवियर बिहेवियर द स्पैलिंग ओ यू आर न भी चल जाते हैं ओ आर न भी ठीक है बट डिपेंड करता कि तुम ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हो या अमेरिकन दैन बिहेवियर इज कंडक्ट और टैवनर स्टूडेंट्स प्यूपल्स लर्नरस स्कॉलरस स्कूल गोअर्स भी लिख सकते हो बट ध्यान रखियो कि वह क्वेश्चन च ना दिता हो जो क्वेश्चन के इन्हों चो कोई भी वर्ड यूज किया गया यूजली प्यूपल्स या ये होगा सो उस केस के स्कूल गोर्स लिख सकते हो बट टॉडलरस नहीं लिख सकते टॉडलरस वो होंगे ने जो स्कूल नहीं जाते सो वो लिखने की जरूरत नहीं है दैन डिजीज इज मैलडीज एंड एलमेंट हैल्थ इशूज लिख सकते हो हैल्थ एलमेंट लिख सकते हो वह भी ठीक होगा प्लैंस मीनस फ्लोरा एनीमल्स मीनस फॉना यूजली सैंस च भी होंगे सी कि प्लांट्स एंड एनीमल्स तो असं लिखते सी फ्लोरा एंड फॉना तो डिफरेंटली आ जाता प्लांट्स लिए फ्लोरा दे एनीमल्स के लिए फॉना एजॉर मीनस रैलिश एडमायर चैरस आई एजॉर हिम बिकॉज आई एडमायर हिम बिकॉज तो वह बहुत प्रॉपर जोड़ा सा वर्ड टू वर्ड सिनेम बनूगा लाइक मीनस एडमायर चैरिश एडॉल सिमिलर ने दोनों बट डिपेंड करता भी वो चीज कितने यूज हो रही है दैन लाइकिंग प्री डिस्पोजिशन लॉन्जिंग एंड अर्ज दैन व्यूज कैन बी रिटर्न एज परसपैक्टिव स्टैंड पॉइंट व्यू पॉइंट इनू तुम वाइस वर्सा भी यूज कर सकते जो स्टैंड पॉइंट दिता गया यू कैन राइट व्यूज इवन तो डिपी इन्हों एक्सचेंज करके यूज कर लो दैन सम इज सर्टन सैवरल एंड वेरियस तो कोई भी मैनी जोड़ा वर्ड है जो इन तो बिना कोई होर लिखना यू कैन यूज बट ट्राई करो कि यही लिखो रेदर मैनी दैन थिंक इज बिलीव एसर्ट रैकॉन I would request कि जो think word है in writing speaking के यूज ना ही करो तो ज़्यादा वजिए बिकॉज ए बहुत कॉमन वर्ड है यदि जगह तिना के कोई भी यूज कर लो या फिर इन माई ओपीन एस एस फर एस आई एम कंसर्न इन माई परसपैक्टिव उदा के वर्ड यूज कर सकते हो दैन इम्परूव इज एमलरेट अपग्रेड रिफाइन एनहैंस बूस्ट 
ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਡ ਆ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੈਨ ਰੈਮੇਟਲ ਮੈਜਰਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਜਰਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਸ ਕਾਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਨ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਫ ਇਟ ਇਸ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਬਟ ਇਫ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਰਮਫੁਲ ਮੀਨਸ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਲੀਟਰੀਅਸ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਡੀ ਏ ਐਮ ਏ ਹੋਊਗਾ D E M meaning hoga then development means advancement or progression then help is enable aid assist fir e di other form de vich assist nu assistance karke use kar sakde ho tourists are holiday makers sightseers and visitors ਟਰੈਵਲਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡਸ ਲਿਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ ਦੈਨ ਪੂਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਵਰਿਸ਼ਡ ਪਾਵਰਟੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਐਸ ਅ ਹੋਸਟ ਆਫ ਮੈਰਿਡ ਆਫ ਪਲੇਥੋਰਾ ਆਫ abundant of and a lot of ne likhna plenty of ne likhna no doubt ho synonyms hi ne kyun but likhne kyon nahi informal term se vich aa jande and bahut zyada use hunde ne means they are quite common then is important can be written as significant imperative crucial pivotal and paramount ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਈਵੋਟਲ ਦ ਪਾਈਵੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਥੈਨ ਇਟਸ ਕਿਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ ਆਫ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਕਿਡਸ ਜੋ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਇਟਸ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਆਫ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਟੋਰਲਰਸ ਪਿਊਪਲਸ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਔਰ ਜੋ ਬਿਨਾਲ ਜੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੈਨ ਇਸ ਅਡਲਟਸ ਮੀਨਸ ਗਰੋਨ ਅਪਸ ਔਰ ਮੈਚਿਓਰ ਔਰ ਹੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੋਸ देयर ਟੀਨੇਜ ਅਬਵ 18 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਥੈਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ ਯੂਥ ਟੀਨੇਜਰਸ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਐਂਡ ਜੁਵੇਨਲ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡਸ ਆਰ artists that is craftsman you can also write it as crafts person then freedom can be written as liberty autonomy and independence next is start ede vich persuade nahi likh sakde pursue karna means to continue something but it is to start so will be written as comments embark and begin and to write give in other words is confer bestow render and provide next word is create we can write it as forge encourage can be written as motivate stimulate prompt propel persuade and induce then government could be written as bureaucrats and authorities 
ब्यूरोक्रैट्स से स्पेलिंग बहुत ध्यान ना करने या तो फिर ना ही लिखो बिकॉज स्पैलिंग मिसटेक करके स्कोर्स डिडक्ट जरूर हो जाएंगे उन्होंने पता चल जाना कि तुम्हें तो याद किया तो बट यू फॉर गट टू राइट द लाइक टू लर्न द स्पैलिंग्स दैन टिक्रीज कैन बी रिटन एज डेमिनिश प्लांच प्लमेट स्लिम एंड ड्रॉप ये एक वर्ड डिकलाइन भी है अगेन बहुत कॉमन है इस करके मैं तो नहीं लिखा दैन प्रोफेसन कैन बी रिटन एज वोकेशन एंड ऑक्यूपेशन वोकेशन लिखना वी ओ वेकेशन नहीं लिखना दैट इज हॉलीडे दैन टीचर्स कैन बी रिटन एज मैंटर्स ट्यूटर्स इंस्ट्रक्टर्स कोच गाइड एंड एडुकेट I think these are the words जेडे कि तुम ऑलमोस्ट किसी भी टॉपिक के पा सकते हो मोस्ट ऑफ द वर्ड जिमें कह हंड्रड के एटी यह जी है जेडे किसी भी टॉपिक के फिट हो जाएंगे कुछ है टॉपिक रिलेटिड जिदा टीचर है तो ओबियसली कुछ एजुकेशनल कॉन्सैप्ट होगा प्रोफेसन पर जिदा डिक्रीज हो गया इनकरेज हो गया दैन गिव हो गया स्टार्ट हो गया इस तरीके के जो वर्ड्स है वह कॉमन होंगे ने किसी भी टॉपिक के आ जाएंगे मेक श्योर इन्हों के गो थ्रू हो जाओ लिस्ट बना लो एक ताकि उन्होंने याद करके प्रॉपरली अपने ऐसे के लिख सको अपनी स्पीकिंग पा सको एंड डोंट डोंट क्रैम इट कि तुम कि भी कुछ भी लिखा हो उ सूटेबल होने चाहिए है वर्ड जो सेंटेंस बना रहे हो तो मैं लगता है ये भीडियो थोड़े लिए काफ़ी यूजफुल होएगी थोड़े बैंड स्कोर डेफीनेटली एनहांस हो जाएंगे जेडे कि रेपीटिशन ऑफ वर्ड्स करके कट जाते सो विद दिस Uh, that's end of the video and do subscribe to my channel like comment and share to my videos comment karna na bhulyo if you have any queries and you can avail my online course by contacting on the given number or you can visit my website as well thank you